Oh, good job. Please be seated. The court is now back in session. Le président, l'audience reprend. And the chamber would like to hand the floor over to the defense team for Pierre Sampon to continue putting questions to the witness, Mr. Steve Heather, and that is to conclude your questioning time within a 10 minute time allocation. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Uh, Thank you, Dern, Mr. Nous arrivons à la fin. Mr. Je voudrais aborder un dernier point avec vous. À l'audience du 11 juillet à 15h33, Monsieur le coprocureur a évoqué avec vous un discours de Pol Pot de 1977 et euh, c'était en lien avec euh, votre ouvrage, enfin, votre article plutôt, Pol Pot et que s'en pan. Euh, E3 euh, bar 3169 et c'était à la note de bas de page 65 euh, où vous euh, évoquez donc ce discours intitulé euh, en anglais et je passe en anglais Long Live Long Live the 70th anniversary of the Communist Party of Kampuchea, speech by Pol Pot, secretary of the Central Committee of the Kampuchean Communist Party, delivered on September uh, 29th, 1977. Et j'aurais très bien pu le citer en français parce que la bête. Mais enfin, voilà le titre. Je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous remettre le document E3-144 pour confirmer que c'est bien de ce document dont il s'agit. Et je voudrais évoquer deux extraits avec vous. Autorisé. Le premier extrait se trouve à l'URN S en français S 0001277 en anglais 0012669 et en Khmer 00019126 et se poursuit sur la page suivante. Euh, mais peut-être avant de lire l'extrait, euh, je vais... Non. Excusez-moi un instant. Non. Juste une minute, s'il vous plaît. Donc je, je vais lire cet extrait, so ce premier extrait. Mais avant, pardon, euh, est-ce que nous But vous confirmez que so, c'est bien... Euh, de ce discours que vous euh, parlez euh, dans votre note de bas de page, dans votre ouvrage. Est-ce que c'est bien sur la base de ce, de, de cette, euh, de ce discours que vous avez, euh, vous avez tiré vos, euh, votre paragraphe dans votre euh, ouvrage de Pol Pot est-ce que vous préférez avoir uh, la version Would you prefer to have De toute façon, je pense que la version Khmer va être version? affichée à l'écran, comme In ça, case, ce sera peut-être plus simple pour vous uh, screen, de vous référer à... To refer to it. Donc, le passage euh, aux ERN que j'ai cité est le suivant, c'est le dernier paragraphe. Et uh, Pol Pot explique quel est le but de. Euh, fin, quel est le thème de son discours. Quels sont les buts de cet exposé Par conséquent, il ne s'agit pas aujourd'hui à proprement parler d'un meeting, mais plutôt d'une séance de réflexion et d'études sur les expériences de notre mouvement révolutionnaire sous la direction du Parti communiste du Kampuchea. Fin de citation. Est-ce que euh, 
dans la version que vous avez lue euh, de ce discours, and il y avait effectivement bien ce paragraphe. Speech, et est-ce que right. ça correspond euh, à euh, ce, le, le, la manière and dont euh, est euh, développé ce discours avec un historique uh, du mouvement uh, du Parti communiste du Kampuchea within the context of the communist party of Kampuchea the development of the communist party of Kampuchea uh, yes i think so yes oui je pense que oui Maintenant, avant de passer au deuxième extrait, je voudrais euh, lire un passage de votre euh, article Pol Pot et que s'en pense, le même qui a été euh, lu par M. le co-procureur à l'audience. Les ERN sont les suivants en français 00720871. En anglais, 00002762 et en Khmer, 00711397. Voilà ce que vous dites à propos de ce discours. Dans ce discours prononcé, c'est le l'avant-dernier paragraphe avant la fin en français, au milieu de paragraphe, dans ce discours prononcé le 27 septembre 1977, Pol Pot expose en détail ses vues sur l'histoire du mouvement communiste au Cambodge, ses succès ainsi que ses échecs. Il exprime publiquement sa confiance particulière dans les deux hommes qui l'ont aidé dans le processus de pur démarré dans le courant de l'année. Nguyen Chia et Que Sampan, les deux so seuls dirigeants du parti dignes d'une mention honorable. Pol Pot décrit Que Sampan comme un, un, un intellectuel distingué et lui rend hommage en évoquant le fait qu'il avait été arrêté et emprisonné en raison de ses activités politiques. Fin de citation. Je voudrais maintenant passer au... Deuxième paragraphe que je veux voir avec vous, c'est-à-dire le passage euh, du discours de like euh, Pol Pot dans lequel il évoque euh, Kyo Sampan. Il s'agit euh, du document donc, E3 bar 144 et ce sont les ERN suivants S 000 en français, en anglais. 00012674 et en Khmer 00019271. Donc voilà le passage dans lequel euh, il évoque Kyo Sampan en l'appelant euh, pas par son nom mais par le camarade président du Présidium de l'État. C'est euh, en français euh, dans la deuxième colonne, enfin, sous French. la page numéro 25, c'est le troisième paragraphe. Third paragraph. Le premier congrès du parti fut réuni le 30 septembre 1960 à Phnom Penh, alors que la répression ennemie faisait rage. À titre d'exemple caractéristique de la situation d'alors, je voudrais dire que nos camarades grands intellectuels, comme le camarade président du présidium de l'État, étaient eux aussi arrêtés et emprisonnés. Si l'ennemi n'hésitait pas à frapper les grands intellectuels, rien ne pouvait l'empêcher de s'abattre sur les travailleurs, les ouvriers, les paysans et les simples gens. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est sur la base de ce passage du discours de Pol Pot que vous avez écrit le paragraphe euh, relatif à euh, son, sa qualification, enfin le qualificatif donné à Kyo Sampan d'intellectuel distingué et de l'hommage qui lui a été rendu euh, selon vous dans euh, ce discours du 27 septembre 1977. Est-ce que c'est à ce passage que vous faites allusion Yes. 
Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que dans l'extrait que euh, je vous ai lu euh, de, euh, du discours de Pol Pot, euh, il parlait de la situation euh, à l'époque euh, de 1960 et euh, qu'il prenait à titre d'exemple la situation de Kyosampan en parlant de la situation des grands intellectuels. Est-ce que nous sommes d'accord que ce paragraphe parle d'un euh, contexte historique particulier Je voudrais voir le texte Khmer de nouveau, s'il vous plaît. Je vais demander que on puisse l'afficher. May I request that it be placed on Avec the screen? Avec Monsieur le Président. Oui. Would you leave, Mr. President? Ah, j'ai peut-être oublié de préciser pour uh, les uh, uh, PV d'audience que um, la version Khmer en tant que telle n'apparaît pas sous le la référence E3 bar 144, mais apparaît sous la référence 4.0, ce 4 points, pardon, 4.40, qui est euh, l'ancienne référence du document et qui, je ne sais pas pourquoi, n'a pas trouvé de numéro E3 dans la version Khmer. Donc ça, c'est pour euh, les procès verbaux, mais les ERN sont tout à fait euh, corrects. Yes, you may proceed. Autorisé. Un trai rat ba la ka chua 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 Court officer, could you assist the witness? Pourriez-vous prêter main forte au témoin? Est-ce que vous avez pu prendre connaissance du sens euh, en Khmer Et donc, je réitère ma question. Dans ce paragraphe-là, euh, moi, je vois dans votre article que vous indiquez qu'il s'agit d'un hommage. Et je vous demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un rappel du contexte euh, de la situation euh, à Phnom Penh en 1960 par rapport aux intellectuels. Um, well, it certainly bon. refers to the situation as it, as it existed of, as of the time of the Party Congress, à du Congrès du Parti. Um, said to have occurred in September 1960. Um, um, as for the, the dating of the tribute, de la um, de I, mean, I think that's at, at, at least open to interpretation um, you know like there's no plural there's no tense in Khmer as such but the comrade is described as being a major intellectual um, and that appears to me at least to be at least as much a reference to the present as to the past So whether the tribute is to the person as of 1960 or the person as of 1977, one, I, I suppose, could, could quibble, but it could very easily be read as meaning the person as of September 1977. But with reference to their past activity. En y, en, y, en y subsumant une référence implicite à leurs activités du passé. Et euh, juste pour terminer sur ce point, le paragraphe suivant point, euh, 
par rapport euh, à, aux doutes que vous pourriez avoir sur la datation de l'hommage, euh, entre guillemets, quand, il, quand Pol Pot dit « Si l'ennemi n'hésitait pas à frapper les grands intellectuels, rien ne pouvait l'empêcher de s'abattre sur les travailleurs, les ouvriers, les paysans et les simples gens. » Et peut-être que je continue à la suite de ce paragraphe pour remettre encore une fois dans le contexte. Ce fut dans cette sombre situation que nous avons réuni avec succès le premier congrès de notre parti dans l'enceinte des chemins de fer à Phnom Penh Men. Donc, remis dans le contexte euh, de l'intégralité du discours et du paragraphe suivant, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt euh, de, euh, lorsqu'il parle, lorsque Pol Pot parle euh, de grands intellectuels, d'une façon de parler de ce qui prévalait à l'époque et non pas un hommage particulier à Kyosampan dans ma lecture, si tu fais des choses dans le présent, en fait, en part, avec référence au passé, mais le tribut inclut les références au passé, mais l'hommage continue de s'appliquer au présent. Dans ma lecture, dans ma lecture de ce passage, d'autres pourraient interpréter ceci différemment, mais c'est ainsi que moi je lis ces passages. And it's striking that the description of the comrade as an intellectual is not formulated in such a way as to make it specifically clear that it's a former intellectual. It appears at least as much to be a reference to the present. La réalité de cette personne au présent, ce qui peut à son tour entraîner d'autres implications. Mais en tout cas, c'est ainsi que je perçois ce paragraphe. D'accord, et ça, c'est selon cette perception que vous avez donc écrit euh, le paragraphe de l'article que euh, je vous ai cité tout à l'heure. C'est bien ça. Oui, c'est correct. Et, et ce sera toute ma toute dernière question. Euh, Est-ce que dans le cadre de vos activités avant, pendant ou après, au sein du, du tribunal, que ce soit chez les co d'instruction ou chez le co-procureur et dans le cadre également de vos activités de recherche pour vos articles, est-ce que euh, vous euh, pouvez nous indiquer quel était l'alias révolutionnaire de Kyosampan et si vous en avez entendu d'autres I think it's safe to say, or close to extraordinarily safe to say, every source that the name in use um, during the 75-78 period was Ham. Um, there was Ham. a new pseudonym un for him and others that were put into use after January 79, um, I don't specifically recall what it was, but the, these new pseudonyms, except in the case of Pol Pot, didn't stick very much. People continued to refer to individuals by the pseudonyms by which they were known before January 79. D'accord, mais pour la période de 75 à 79, le seul pseudonyme que vous connaissez, c'est M. Nous sommes d'accord. Oui, c'est correct. Et je peux dire que le pseudonyme qu'il évoquait, ni avant, ni pendant, ni ailleurs. Je vous remercie de ces précisions et je vous remercie de la patience que vous avez montrée pendant mon interrogatoire et j'en aurai terminé, Monsieur le Président. Thank you, Council. Le Président. And thank merci, you, Mr. Heder. Merci, Monsieur Mr. Heder, the hearing of your testimony Monsieur has Heder, now concluded. Votre déposition est maintenant And terminée. you are now excused from the courtroom. Vous pouvez 
We are grateful for nous vous sommes reconnaissants the time that you spent to testify before this court during the last few days with patient and best effort. Your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case. And the trial chamber wished you good health and good luck. Court officer in collaboration with WISU Please make arrangement for Mr. Heder to return to wherever he wishes to go. And Mr. Heder, you may now Monsieur leave Heder, the courtroom. Thank you. President. Le président. The chamber would like to give the floor to the prosecution la à to respond Mais to an article in the Phnom Penh post that has been submitted Penh by the prosecution to the trial chamber through email. You may proceed. Par courriel à la chambre, par Thank you, Mr. President, and good morning, Your Honours. As the President Bonjour, just indicated, we juges, did uh, a short while ago um, forward this particular fait suivre letter to the editor of Phnom Penh Post uh, to all parties. Post. Nous avons fait uh, Your Honours, we asked for time to uh, make submissions in relation to this, to this letter. Uh, uh, it was published this morning in the Phnom Penh Post, so the edition of the 18th of July, on page 16. Page 16. It is a letter entitled Q Sam Pan is forced to remain silent. It's signed by or issued in the name of Ante Gese, Kong Sam On, and Arthur Verkin, counsel for Q Sam Pan. The reason we made this application to be heard in uh, is both in light of the fact that we are approaching the conclusion of evidence, but also in light of the scandalous nature of the allegations made de la phase actuelle du procès in, in a public et aussi à la nature fashion. And our view that allegations of this sort must not only not be tolerated by this court, but should also be addressed and dealt with in accordance with law and in accordance with accepted standards of ethics. It's a rather long list of uh, allegations that this letter contains, and I will try to deal with all of them um, one by one. Uh, and of course, I'm at your honour's disposal if you wish to hear from us further. But our application will be uh, pursuant to Rule 35 that counsel be formally rebuked and uh, that a formal reprimand be issued and further measures be taken against them in light of what in our submission is a clear attempt to interfere with the administration of justice and conduct that, fa that falls far below, far below the ethical and professional standards that counsel are required and expected to uphold in this courtroom and before your honours. I'll deal with the allegations one by one because I do believe on behalf of the Office of the Co-Prosecutors it is important to set the record straight at the earliest possible opportunity. So the first allegation that is made in this letter is that your honours have heard dozens of witnesses and admitted as evidence thousands of documents while ignoring many concerns expressed by the defence. This is a clear misrepresentation of the record of these proceedings. At every turn, the defence have been given an opportunity to challenge prosecutions and indeed civil parties' documentary evidence, as well as being given an opportunity 
to submit their own documentary material. Of course, at every turn, they have availed themselves of those opportunities, as have we. By way of a very brief recap, in this court, we had witnesses who testified to the origin and provenance of documentary evidence, two witnesses from DCCAM. We had extensive hearings on each of the annexes that the prosecution put forward. The defense were able to make written and oral submissions on all of those documents. As to the allegations that somehow defense concerns were ignored, this is clearly false. Reasoned decisions were issued in relation to every annex, as well as separately in relation to witness statements, which were the subject of further submissions yesterday. There can be no credible allegation that anyone has been prevented an opportunity or that anyone's concerns have not been considered. It is one thing to disagree with a decision, following which, of course, counsel have the possibility of which they've been reminded on numerous occasions by your honours of appealing to the Supreme Court. That is one thing. But to make false allegations about effectively being gagged, ignored or prevented from making submissions is unreasonable, it is, it is unethical, it is unprofessional. Further on defence's concerns with documents, I would remind the defence that on numerous occasions where we've made applications for new material to be admitted, they were permitted to make written and oral submissions, and in fact, Your Honours declined our requests to admit a number of documents, among them a series of documents from Amnesty International, US cables predating the April 1975 period, and new witness statements, such as a statement of witness Mayor Swan, who of course testified before Your Honours in October 2012. The second allegation, and I will slow down, I will repeat the name of that witness for the record, witness Mers Vaughan. The second allegation relates to an alleged denial by your honours of a possibility of, quote, a real discussion on the mountain of evidence admitted. One wonders when reading these words whether the counsel for Kyi Sampan are operating in a parallel reality. Only recently, on the 9th of July, having sought an opportunity to make presentations on key evidence, they failed to do so. I stood at that juncture and asked Your Honours to consider giving counsel extra time. And Your Honours did so. Both the President and Judge Laverne addressed counsel Verkin, asking him on several occasions whether he intended to make presentations on key documents and whether he intended to avail himself of the opportunity given to him by Your Honours la possibilité qui lui était donnée par euh, les juges the key documents, the mountain, as they describe it, that the prosecution has put forward. He declined that opportunity. He declined that opportunity. And this morning, he seeks to mislead the public and everyone else observing these proceedings as to what happened here in court, to mislead the public as to their own sloppiness and as to their own failure to take the opportunities given to them, including opportunities specifically offered to them for extra time to make submissions on documents. To make this claim is simply outrageous against that record. The third complaint relates to the severance order. La troisième doléance concerne l'ordonnance de disjonction. To see that the defence now take issue with the severance order, having in fact supported it throughout this trial. And this is what they say. 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 This is
the defense from discussing the evidence presented in the course of the first trial, allegedly devoted to the policy evacuation, the chamber surprisingly announced it would adjudicate within the realm of the first trial the responsibility of Q Sampan with regard to all criminal policies. They go on to say that this is indeed shocking, their words. As a matter of record, the scope of this trial was defined in the severance order in September 2011. Counsel for Q Sampan did not question that decision, nor did they seek its reconsideration. In fact, they opposed the prosecution's appeal to have the scope of trial revisited. And here, I will refer to their response to our appeal because Ici, I, I believe it is important to put on the record again bon just what the defense's position has been throughout this trial. De la défense, In their response le début. to the co-prosecutor's immediate appeal immédiat of the severance order, document E163-5, slash 1, slash 9, at paragraph 31, Council make it clear that they in fact fully understand the scope of the severance order and the scope of the trial. Quote, however, the trial chamber did not issue the severance order with a view to summarizing the indictment, but rather to permitting a detailed review of all its components. As the trial chamber has previously explained in issuing the severance order, its reasons were going to number two, était, to ensure that the first trial encompasses a, a thorough examination of the fundamental issues and allegations against all accused, and three, to provide a foundation for a more detailed examination of the détaillé, remaining charges and factual allegations against the accused in later trials. Dans le cadre de the defense then go on to argue Ensuite, that in fact, Soutien this is a decision that was perfectly reasoned and fully understood by them. A été et Paragraph 46. Par la défense. Paragraph 46. The defense does not agree with the arguments that the trial chamber failed to provide adequate reasons. Paragraph, Paragraph 49. Paragraph 49. Second sentence. Deuxième phrase. The truth is la vérité, that contrary to the co-prosecutor's assertion, the trial chamber la clearly gave instance, adequate reasons for its decision by taking décision, into account the risk involved in extending the scope of case 002. À une extension de la portée de ce dossier numéro 002. An almost unbelievable exercise in hypocrisy. Un having supported the order throughout this trial, having failed to raise any issues depuis le début, la in relation to the scope of the trial, pas contesté having la, opposed, in procès, fact, Appeals on en fait, this la défense s'est même opposée à des appels à ce sujet, et maintenant, la défense fait vol de face et dit qu'elle se trouve dans un état de confusion. La défense prétend ne pas avoir été en mesure de défendre son client par rapport à ses politiques. La dernière allégation est que, et c'est la quatrième allégation dans la lettre, que le dice est lourd, que la dice est lourd, that the chamber has never been interested in hearing pipé. what the defense has to say. Il est que Again, la an outrageous à savoir ce que and dire false la claim. À nouveau, une affirmation scandaleuse Just a couple of aspects fallacieux. of this trial for everyone's benefit. Je rappellerai pour tout le monde quelques aspects they have been given procès. an equal time to question all witnesses. They were given opportunities à à to défense. propose their own witnesses, and they did, témoins, and the chamber called those witnesses. Par they la were chambre. given opportunities to la make document presentations. De présenter they Documents, elle n'a pas saisi cette occasion. In fact, they've, no, they've made no complaints about la émis any substantive aspect of this trial until this very last minute change of heart by Q Sampan. De de and it is important to recall that it was as recently as the 27th of May, le 27 May against that entire trial record that Q Sampan confirmed he intended 
a confirmé qu'il avait l'intention de as continuer à déposer. Aussi récemment que le 27 mai, il a confirmé no cela. About Et supposed à ce allegations of fair trial il n'y a eu aucune allégation no de violation du droit à un procès équitable. La Défense n'a jamais dit qu'elle n'était pas en they mesure de présenter sa thèse. La décision right. stratégique a été prise par la Défense, c'est son droit. And in our submissions, Selon nous, il draw certaines implications pour eux. But it does not Cela a certaines implications, mais la défense the ne saurait déformer la réalité, comme elle cherche à and final, and the final misrepresentation Autre in this open letter relates to the circumstances de cette lettre ouverte, leading up to Kusampan's refusal to continue de testifying. De refuser de continuer à déposer. The allegation here Voici is that the chamber has denied all of Kusampan's requests in relation to the mode of his examination. Again, not true. Your Honours initially Au départ, accepted some of the proposals and denied others, which in our submission is an entirely reasonable Selon nous, decision, a decision, une decision consistent with every case ever prosecuted at any international tribunal. But having made those initial accommodations des and having then heard that Q. Sampan was refusing Ensuite, to continue to testify, a dit de à Your Honours gave us an opportunity to offer further accommodation. De faire de Contrary to the article, Those accommodations à ce que dit did not relate only to extra time to prepare. We also offered to give Q. Sampan a list of topics on which he would be examined. None of that information appears in this article. None of that information is shared with the public as Q. Sampan seeks to put forward this series of misrepresentations about supposed breaches of rights. And that brings me to my conclusion and, ma and our application. Et à notre requête. It is our respectful submission à notre humble avis, that by issuing this false en and misleading statement cette déclaration in relation et to ongoing proceedings before your honours, Council have engaged in a blatant attempt to interfere with the administration of justice and to bring justice, the administration of justice Into disrepute. Elle a essayé de jeter le discrédit sur la justice. Short of the standards Ceci of ethics, est loin professionalism, and integrity aux normes de that are required of counsel. And if I can refer to just one document that is relevant for present purposes, qui est and it is the UN resolution est la on the Unies basic principles on the role of lawyers. Du, It's a United Nations document. It applies to everyone in this courtroom. The document number is UN doc UN a doc a stroke bar c o n f c o n f dot one four four cent quarante quatre dot two eight vingt huit slash bar r e v dot one r e v point one In fact, one shouldn't have to read this in a court of law en with professional counsel. But we will read it because it's important to remind them of the duties they have failed to fulfill. Article 12, 12, quote, lawyers shall, shall at all times maintain the honor and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice. Article 14. Article 14. Lawyers, in protecting the rights avocats, of their clients, défendent les droits de leurs clients, shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession. Pursuant to Article 23, those same standards of ethics apply when counsel engage in public activities, such as discussing the administration of justice in newspapers. Your Honours, this article contains outrageous misrepresentations of fact. It is a cynical 
c'est une tentative délibérée et cynique d'induire le public said, en erreur, the comme je l'ai dit, into pour jeter le discrédit sur ce procès. And to make allegations, false allegations, Il s'agit d'allégations fallacieuses qui portent specifically the matter of adverse inferences, which is presently under consideration by your honours. It is indeed an appalling failure to act professionally and ethically, and as such, it should be sanctioned so that a strong message can be sent by this court that this is not permissible behaviour and that it will not be tolerated. We apply pursuant to Rule 35 to your honours nous demandons to issue a à formal reprimand or rebuke to counsel Kong Sam On, Anta Gisse and Arthur Verken to refer them to their respective bar associations to notify the defense support section of this matter and of course to issue that reprimand and that reference de as public documents ce blâme so that the public record can be corrected and these outrageous misrepresentations put to rest. Et pour que that is our application, Your Honours. And Voici if there are any further requête, questions that you wish me to si address, I'm at your disposal. President, thank you, président, Mr. Merci. Prosecutor. Madame Lip Co-Lawyer for the Civil Party, you may proceed. L'avocate des partis civils, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, yes, merci Mr. President, de me permettre uh, thank de you for prendre this quelques opportunity to take aussi, a few minutes of your time. Parce que je voudrais réagir à ce, cet éditorial to to this, uh, qui me paraît particulièrement grave. That seems to me to be particularly serious pour dire les choses clairement and very pour clearly moi, speaking quelque chose de faux is something that is false de and something that is disloyal faire d'abord quelques remarques I wish first to make a few introductory remarks quand on ne veut pas the first parler, is that when we don't wish to speak c'est toujours beaucoup plus facile it's always easier de se justifier en disant qu'on to justify empêché, one side oneself by saying that we are prevented and that we're forced to to remain silent by someone else. And that's exactly what is happening here. And my second remark is that I infinitely regret the form that was chosen by the Kusampan defense to voice their opinion in that way. We had a debate on the same topic here. And since the chamber did not support the defense, the defense is turning to a newspaper which I don't believe is an appropriate place for an adversarial debate. And in this paper, we don't have to justify everything point by point. And it's also a place where it's possible to misrepresent what is happening. And this is what's happening here. I think that this article is an insult to the chamber. La chambre, Beyond this chamber, it's also an insult for our proceedings that we've been having for the past two years. And beyond this, it is an insult to the civil parties we are representing here, and an insult to the Cambodian people, and this should be reminded. Of course, I support the co-prosecution here regarding all of the allegations made by the Cusampan defense. I share the prosecution's point of view. Each one of these allegations is false, not grounded. It was already evoked here and it was already rejected by this chamber. Je ferai simplement deux petits commentaires I wish simply to add two small comments regarding two particular allegations. En ce qui concerne la masse de documents, regarding the documentary mass je that me we're facing here, ce I am asking myself what the Kusampan defense was expecting by coming to such a trial. Est-ce que des avocats de droit romano-germanique sont surpris Aren't civil law par la lawyers de constitution surprised civil? by the uh, civil parties here who have joined? I hope not. Est-ce que les avocats de Kusampan sont surpris par le nombre de documents Is the Kusampan defense surprised by the number of documents? Well, que d'avoir une certaine quantité de documents. I believe that c'est plus une garantie 
d'impartialité the more documents we have le contraire. the more impartial we can be si messieurs que son point nuncha a été jugé sur 5 ou 10 documents if nuncha or que son point would be prosecuted on the basis of 5 documents then there would be a problem of impartiality Mon deuxième petit impartiality sur les and justice c'est à propos des 5 politiques now my second uh, comment on regarding Je the allegations article, regarding the five policies in this article i read that your chamber is accused of having suddenly introduced procès, at the very end of this trial the discussion on these five faux. policies this is false as of your servant's order you mentioned the paragraphs regarding the existence of these policies and often you insisted pendant les débats, During the proceedings, pour rappeler que nous allions this, discuter de l'existence de ces cinq the existence of these five policies. Fausse. So this Parmi assertion is blatantly fausse. false among the other false assertions. I believe that what the, de, the que son son defense team is doing today rien is nothing else than an attempt to try to withhold the chamber of its credibility at the very end of these proceedings. It is nothing else than a strategy. The reality, which I wish to remind, is as procès, of the very first days of this trial, I remember that Nunchea and Que Sampan promised et les annonces d'explications Monsieur que son pas en particulier a insisté que son pas en particulier insisted that he would and he said to us that he would speak at the end of the trial he said it and he promised it not so much to the chamber but to the civil parties and to the Cambodian people in any case that those were the words he used back then il a eu de multiples occasions de faire et votre chambre a multiplié many opportunities to do so and your chamber les occasions pour eux offered him Pour lui de the faire, opportunities for him to do so, as well as to his counsel. Moins I was maybe a little less flexible. Je crois que, et j'en aurai bientôt terminé, un procès, ça n'est pas I seulement une série de questions légales abstraites. C'est aussi un moment donné a moment when we consider legal, juristes, abstract legal issues. It's not something only for jurists and specialists. It's, all, it's something that is for society at large, for the Cambodian people, for the international community, and for the victims, for the civil parties, for the civil parties representing here all of the victims. And I believe that today, this encounter that we have which Nunchia and Kyosampan are refusing. Mais ce que je that is their choice. But what I find particularly dishonest is that cho that choice that they made today, they are trying to have the chamber bear the responsibility for this choice, but not by themselves. Je pas de I have no specific position on the sanction requested, and this the Chamber, of course, will assess. But what I want, however, to underline today is the seriousness of what's indicated in this article, which was brought to us little by little over the past weeks and over the past days. I believe that the accusations here against your chamber are an insult against you and also an insult against the civil parties and against all people, everybody coming here every day to find out what has happened, to hear what has happened and to understand what has happened. And I wish to stress how serious the matter is. Thank you. President, thank you. Merci. The national lead co-lawyer for the civil La party, you may proceed. Counsel Good morning, Mr. President. Maître Good morning, Pitang. Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. I have a few additional points to my quelques observations à ajouter. Esteemed uh, colleague from the prosecution and my international lead co-lawyer for the civil party, but I do not uh, comment on the legal aspect, but I speak on behalf of the uh, civil parties. I would like to assert uh, to the chamber concerning the 
uh, expectation of the civil party uh, from the accused. Uh, at the les very uh, beginning, particularly during the investigation stage, during the phase the instruction, co-accused once decided to exercise their right to remain silent. Uh, they did not respond to the question by the co-investigating judges. And, and this move uh, uh, aroused uh, suspicion by Ceci the uh, civil party as to why they decided uh, to do so. Then at the start de of the uh, trial by this chamber, the co-accused, particularly Mr. Nguyen Chie and Mr. Kiu Sampon, uh, started to respond to the question by the prosecutors. Par and this de move uh, made uh, the, the civil party um, find uh, that uh, it is uh, important uh, that the uh, co-accused uh, respond to the question because they want the co-accused uh, to respond to the question. They have asked us as their representative why the accused uh, refused to respond to the question. How can we ascertain the truth without the response uh, from the uh, co-accused. So as the lawyers for the civil parties, we uh, from time to time have to respond to the query by the uh, civil parties. Following the death of Mr. Yang Sari in last March, uh, certain civil parties have made a request uh, to the lead co-lawyer for the civil party, and they have made a public appeal as well that the uh, co-accused uh, should respond to the question, and they should enlighten the court, and they should understand that their testimony, their response to the question, are uh, very important to them. Now, the, we haven't met all the civil parties, but Nous I am sure that uh, their reason move will make the civil party uh, most unhappy. I have uh, not much uh, thing to add, but on behalf of the civil party, I still earnestly request that the co-accused uh, be required to respond to the uh, question uh, that will help um, uh, the civil uh, uh, help appease the civil party, and in addition, it is also civils. useful for the historical Et record uh, for the younger generation to come to learn about their past history. Du point de vue Thank you, Mr. De President. La et des Merci, Monsieur le President. The president. Thank you. Merci. The hearing of the testimony of witness Stephen Hedder has come to an end. Du and the chamber Steve notes uh, the application Par by the co-lawyer, uh, by the co-prosecutor, and the observation by the co-lawyer for the civil party concerning a, an article published on the Phnom Penh Post today. Qui est paru dans le Phnom Penh Post The president, the defense 
team for Mr. Kyu Sampon. Do you have uh, any la défense de uh, observation or response uh, to make uh, to formuler, the application uh, put forth by the prosecution? Since I did not uh, see that you intended uh, to make this observation, I did not uh, grant you the floor earlier. But if you do have any observation, uh, you may proceed, Counsel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Oui, President. Yes, indeed. Je souhaiterais faire un peu de observation. La première, the first, et que ce soit bien clair, en tant qu'avocat de la défense, nous n'avons jamais entendu insulter, insulter qui que ce soit, insult anyone, ni la Chambre, nor the ni les partis, et encore moins les partis civils, et encore moins le peuple cambodgien. So première observation. That's my first observation. Deuxième observation, my en tant qu'avocat de la défense, As a defense counsel, notre rôle est de représenter notre client, de le conseiller, de l'assister et de faire porter sa voix. Il n'y a absolument rien dans l'article qui a été publié par le Phnom Penh Post, absolument rien qui ne figure pas déjà dans ce que nous avons développé comme argument devant la Chambre, que ce soit, et là je donne les références pour l'ensemble des partis, And let me give you the references Nos conclusions here de la défense de M. Consampan relatives à l'interrogatoire de l'accusé aux références E288 e par 4, tout ce que nous développons dans cette requête uh, se retrouve en résumé dans l'article. Tout ce que nous avons dit article. sur les questions de la disjonction et des problèmes qui se posaient, nous l'avons déjà dit devant uh, cette Chambre au moment euh, où nous avons examiné, et je peux le dire avec d'autant plus de précision que c'est moi qui ai présenté ces objections et c'est moi qui ai expliqué le problème, lorsque il y avait l'audience des documents sur l'entreprise criminelle commune. Je vais commencer par ce point-là parce que c'est quand même un point important, je trouve euh, absolument scandaleux aujourd'hui qu'on vient de nous reprocher d'avoir compris ce qui est écrit dans les décisions de la Chambre de ne pas avoir fait appel d'une décision qui, pour nous, nous semblait claire en fonction des éléments que nous avions de la Chambre, et nous dire aujourd'hui qu'il y aurait un revirement. Non. Nous avons développé notre argumentation de façon extrêmement approfondie et avec force. Encore une fois, c'était moi qui étais à l'audience, je peux le dire avec précision, lorsque... Il y a eu la présentation des documents sur les formes de responsabilité en rapport avec l'entreprise criminelle commune. Et qu'est-ce que j'avais dit à cette audience J'avais dit que nous avions compris, nous, l'équipe de Que Sans nous avions dit que nous nous référions à l'annexe, et là encore une fois je cite ce que j'ai déjà fait à l'audience, à l'annexe E, 124, bar 7.3, qui expliquait aux parties, qui précisait aux parties, parties quel était le champ des éléments parties, discutés dans le cadre du procès 002-1. Et là, je renvoie à like ce document, c'était le paragraphe 5 de uh, cette annexe. Et ce paragraphe 5 de cette annexe expliquait qu'elle est être examiné dans le cadre du procès 002-1, les formes de responsabilité, petit a, responsabilité a, découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune, paragraphe 1521 à 1525, à l'exclusion de tout ce qui concerne les violations graves des conventions de Genève, et des alinéas intitulés la création et le fonctionnement des coopératives de travail, la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti et la réglementation du mariage. Et en ne considérant que les soldats et fonctionnaires de la République même pour ce qui concerne l'alinéa intitulée la prise des mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques notamment les Cham, les Vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, fonctionnaires, militaires et leurs familles. C'est sur la base de cette annexe, il n'est pas inventé, c'est une annexe qui a été produite en même temps que la décision de disjonction de la Chambre pour expliquer quel était le champ qui devait être examiné. Nous avons expliqué à l'audience sur l'entreprise criminelle relative aux formes de responsabilité que dans ces conditions, nous ne comprenions pas que les autres politiques, alors qu'elles avaient été expressément exclues dans le cadre de cette annexe, soient envisagées. Ça, c'est le premier point pour expliquer 
pourquoi c'est à ce moment-là que la défense a, a posé le problème et c'était d'autant plus euh, euh, important comme problème à ce moment-là que par la suite, et les coprocureurs et les co-avocats des partis civils vous ont expliqué qu'il n'était pas possible de parler simplement de l'existence, mais qu'il fallait aussi parler de la mise en œuvre. Et là, ça posait un problème juridique important que nous avons soulevé. Il faut que je ralentisse, c'est vrai que la fougue fait que je parle trop vite. Sur la disjonction, sur le moment où nous, avons, nous, nous, sommes, nous sommes intervenus, voilà ce qui a été dit. Et je me souviens très précisément avoir dit que si nous n'avions pas fait appel de l'ordonnance de disjonction, si nous, de la première fois, la deuxième fois non plus, lorsque la Chambre a rendu une décision motivée, si nous n'avions pas fait appel, c'est à la lumière de ce point-là, parce que nous pensions que c'était très clair de quoi nous devions parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, et ça, ce n'est pas la première fois que nous le disons. Nous n'avons cessé de le dire depuis le début de cette audience, à partir du moment où nous avons parlé, dans le cadre des mises en état successives, des mémoires finaux, et de la manière dont nous allons parler de la masse documentaire. Alors, je rassure tout de suite ma consoeur de la partie civile. Nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de documents dans ce cadre, dans le procès. Mais parce qu'il y a beaucoup de documents, nous nous attendons aussi à avoir la possibilité, enfin, de procéder comme cela se passe dans tout le procès, de pouvoir confronter l'ensemble de la preuve, que ce soit la preuve testimoniale, que ce soit la preuve documentaire, à pouvoir évoquer en détail, précisément, à pouvoir discuter et à pouvoir apporter une note éclairage à la Chambre. Les 100 pages qui ont été accordées dans le cadre des mémoires finaux ne nous permettent pas ce débat complet, ce, bon, ce, ce débat nécessaire, nécessaire en fin de procès. Ce n'est pas la première fois que nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit. Et encore une fois, tout ce que nous avons dit dans le fameux article du Phnom Penh Pass se trouve dans, notre, dans, notre, dans nos conclusions E288-4, se trouve dans nos, quand vous regardez le procès verbaux d'audience, dans les différentes euh, observations que nous avons eu à faire dans le cadre de la mise en état, je me rappelle de la première mise en état à laquelle j'ai participé j'avais même dit à la Chambre, mais dans le nombre de pages accordées aux parties, si vous, ne tenez pas, si vous ne prenez pas en compte le fait que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent la position de la défense, ces 100 pages ne correspondent à rien, parce que le procureur, quand bien même aujourd'hui il a 200 pages, encore entre parenthèses, et ça nous le soulignons également, le même nombre de pages qu'il avait euh, eu. Alors qu'il y avait encore trois accusés, on lui a maintenu ce nombre de pages, nous, on nous maintient à ces 100 pages, alors que Yang Sari n'est plus euh, un co-accusé dans ce procès. Je ferme la parenthèse. Nous avions souligné à ce moment-là que le procureur, il avait déjà un réquisitoire introductif qui est un nombre incalculable de pages et qui présente sa thèse. Ce n'est pas le cas de la défense. Donc, cet élément de dire que nous trouvons pas acceptable de n'avoir que 100 pages pour nos conclusions finales, ce n'est pas nouveau. On l'a toujours dit. La différence, c'est que ce que nous avons dit dans la requête, nous l'avons également dit à un journal. Je rappelle que la requête a été diffusée de façon publique. Toutes les positions que nous avons prises, qui ne sont peut-être pas les avis de, des, des avocats des parties civiles, les avis des coprocureurs et peut-être aussi l'avis de la Chambre, je vais trop vite, mais toujours, les positions que nous avons en tant qu'avocats de la défense n'ont pas à vocation de plaire à tout le monde. Elles ont à vocation d'exposer quelle est la position de nos clients et d'exposer notre défense. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, c'est dommage, mais c'est le cas d'un procès. L'analyse que nous avons de la vision du dossier, la vision juridique ou des éléments de preuve n'est pas la même que celle du bureau de la procureur, n'est pas la même que les avocats des parties civiles, et c'est bien pour ça que nous faisons un procès. Nous exposons et nous confrontons, nous confrontons This is why we are confronting at different points of view. La seule différence que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons exposé ce qui a été déjà exposé à la fois dans la fameuse requête dont je vous ai parlé, à la fois par M. Kuzampan lorsqu'il a pris la parole, à la fois par son conseil Arthur Verken ou moi-même ou comme ça même. Tout cela a déjà été dit en audience lorsque 
during le the hearing, pas été coupé. Uh, il y a well, des choses course, qui ont été dites, were not des choses qui ont été things were redites said et des choses que nous avons redites that we said de façon publique, again, comme nous publicly, avons euh, as déposé nos conclusions E288-4 de façon publique. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. So Maintenant, si new. vous devez sanctionner so, course, parce que nous donnons notre position, parce que nous donnons notre avis en tant qu'avocat de la défense, eh bien, moi, je renvoie, well, oui, then, yes, au principe de base relatif like au rôle du barreau to, uh, adopté par le 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention des crimes et le traitement des délinquants qui s'est tenu à la Havane le 27 août du 27 août au les principes de base relatifs relative, uh, des Nations Unies, uh, of, du Haut Commissariat des Nations Unies uh, aux droits de l'homme, uh, précisent les principes de base relatifs au rôle du barreau, bar précisent paragraphe 23, paragraph liberté d'expression et d'association, que les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d'expression. Must enjoy freedom et bien, cette of liberté d'expression, nous l'avons utilisée par toutes les voies, par voie de recours, par voie euh, de micro à l'audience quand nous le pouvions, et par voie de presse, encore une fois, il n'y a absolument rien so absolutely de nouveau. Nothing new. Absolument rien de nouveau. Tout ce que nous avons dit à la presse, nous l'avons déjà dit devant cette chambre, quand nous l'avons dit, nous l'avons déjà écrit. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Monsieur Le Fond, je ne sais pas pourquoi, je suppose well, pourquoi. I suppose I know why, le bureau des well, coprocureurs co veut en faire euh, un événement particulier. Il n'y a pas de raison. Nous event. avons donné no la position de M. Kusampan. Oui, ça fait partie de la pédagogie, qu'on appelle ça stratégie, que les gens utilisent les termes qu'ils veulent, il n'y a pas de strategy. Mais la position But en tant qu'avocat de la défense, j'ai le droit de dire pourquoi mon client prend telle ou telle position. Right, j'ai le droit de le dire par requête. J'ai le droit de le dire à l'audience. Et j'ai le droit de le dire par voie de presse. Il n'y a absolument aucune insulte. Toutes les hearing, choses que nous avons dénoncées dans l'article, nous les avons auparavant dénoncées dans cette chambre. Si cela doit entraîner des sanctions, bien je trouve que nous sommes arrivés à un degré extrêmement difficile de l'expression de la défense. Et ce sera extrêmement regrettable. Maintenant, vous avez la requête des coprocureurs. Vous avez les positions de la défense, encore une fois, qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas nouvelles et qui, tout le temps, s'appuient sur euh, soit des décisions de la Chambre, soit des positions que nous avons tenues lors de la des documents. Et je renvoie euh, à ce propos-là à toutes les interventions détaillées de euh, Arthur Verken lorsqu'il s'agissait d'expliquer pourquoi nous ne participons pas aux audiences de documents. Donc, encore une fois, rien de nouveau. Rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau à part que cette fois-ci. Oui, peut-être que l'audience est un peu plus importante que celle de la salle d'audience aujourd'hui, mais le procès est public. Tous les gens qui voudront se référer au procès verbaux de ce procès pourront voir quelles ont été les positions de Que Sampan, quels ont été les arguments qui ont été présentés, et il pourra constater que rien de nouveau n'a été rien de nouveau n'a été développé dans cet article, à part que c'est dans un journal. Donc, si c'est ça le problème, je le regrette profondément. Mais encore une fois, les audiences sont publiques, les prises de position sont publiques, et en, en tant qu'avocat de euh, que s'en pend, nous avons le droit d'expliquer pourquoi il prend telle ou telle position, que les gens estiment que ces positions soient euh, erronées, que les gens estiment que ces positions ne soient pas bonnes. C'est leur droit le plus strict, comme c'est le droit le plus strict à M. que s'en pend, dans le cadre de sa position d'accusé devant votre chambre, de pouvoir également réagir dans le... le le cadre euh, de ses possibilités uh, et vous expliquer comment il a réagi sur ce point-là. Donc, rien de nouveau, aucune raison so de sanctionner there's qui que no ce soit, à part anyone, de considérer que nous devons simplement être des avocats potiches, des avocats peu de fleurs, qui restent et qui ne puissent pas dire quand quelque chose les gêne, nothing, quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils estiment que quelque chose est injuste, qu'ils qu ne puissent pas le dire. Nous avons expliqué à différentes reprises pourquoi nous estimions que la restriction du nombre de pages était injuste, pourquoi nous estimions que l'impossibilité par le nombre restreint de ce nombre de pages de discuter de l'ensemble de la preuve en fin de procès nous paraissait injuste. Nous avons expliqué pourquoi nous estimions que le coupage de micro lorsque nous exprimions certains points qui n'étaient pas forcément euh, de, euh, du goût, ni des coprocureurs, we ni peut-être de la chambre, parce que ce n'était pas la vision qu'elle avait du dossier, or, or mais l'idée, encore une fois, dans le cadre d'un procès criminel, c'est d'avoir la confrontation des visions, la confrontation des avis, et en définitive, c'est vous qui allez prendre la décision. 
confrontations on n'aura pas d'autre choix que de considérer votre décision en fonction des éléments que nous aurons pu apporter dans le cadre du débat. Ce que nous avons encore une fois dans cet article n'a absolument rien de différent de ce que nous avons dit auparavant. Si cela mérite une sanction, eh je trouve encore une fois que c'est extrêmement regrettable dans le cadre de l'expression des droits de la défense et c'est extrêmement regrettable dans le cadre de la confrontation des différents avis, points de vue et considérations des éléments factuels et juridiques de ce procès. Legal and factual elements of this trial. The President, Mr. Kungsumon, you may proceed. Council Kungsumon, thank you, Mr. President. I know Merci, that um, we are now 10 minutes over the time, but I would like to have a brief uh, observation minutes, uh, concerning the application by the uh, co-prosecutor and uh, that of the lead co-lawyers for the civil parties. Overall, I believe uh, that uh, the application by the prosecutor was done in uh, uh, hash, uh, uh, in uh, hazel. And I believe that the application uh, to the chamber to uh, impose any sanction on the uh, defense counsel, I believe that uh, this is not in accordance with the uh, established uh, procedures of requesting for such a sanction. It is important that uh, the chamber uh, is provided with a sufficient ground to this uh, and Possède the opportunity to examine the merit of this application. And as my international uh, colleague uh, has already uh, mentioned that what uh, was published in the uh, Phnom Penh Post was nothing new. It has something that we have already raised in, in the court. And in addition, the prosecu uh, prosecution may uh, have uh, failed uh, to uh, look at uh, the uh, merit uh, of the substance of this uh, article, particularly uh, taking uh, the view from the defense counsel, uh, a person who is uh, representing the interests of the client. And I believe that uh, the, any allegation that we are interfering in the administration of uh, justice is the uh, position that is misleading, and, uh, and it is also a a misrepresentation of the defense uh, position. Il ne faudrait pas qu'à votre tour que, que d'autres parties à leur tour euh, présentent un point de vue déformé du point de vue de la défense. The lead co-lawyers uh, for the civil Les party raised both uh, the international and national lead co-lawyers uh, for the civil party who said that um, the civil party were disappointed with the uh, decision to remain silent on the side of Mr. Kilsen Pond. And as the chamber and all parties are well aware that uh, this tribunal is now bringing to trial um, Mr. Kiu Sampon uh, and other leaders, and the exercise of his right to remain silent of Mr. Kiu Sampon is his inherent right. The trust and confidence of Mr. Mr. Kiu Sampon on the impartiality of this court is uh, his uh, sole uh, decision. Cela relève de son jugement à lui. So I believe uh, that uh, the impact Je pense donc emanated uh, from uh, this court is of serious uh, consequence uh, for him. Ou l'influence qu'exerce ce tribunal he est may quelque chose d'important pour le client. Uh, guilty if he fail, uh, to follow Il sera peut-être jugé coupable. International law. I believe uh, that uh, we are now not in a conference or we are not in a school where the researchers come to conduct research. It is the, a trial in a court of law. That's why uh, we have to 
look at every uh, reliable evidence and everyone has to have the trust and confidence in the process, particularly in the court. And uh, it all up to Mr. Kiu Sampon uh, to assess it along the way and uh, as a result, uh, his cooperation with uh, this court. Thank you, Mr. President. The President. Le président. Now the hearing of the testimony of the witness has come to an end and the Chamber Nous has not uh, yet scheduled uh, the next uh, hearing. So the Chamber uh, decide to adjourn now and resume on Tuesday next week. Uh, the Chamber wishes to announce this um, scheduling for all parties and support staff. And the Chamber will announce the next uh, scheduling order for the uh, subsequent hearing. Uh, to all parties and uh, the public, and the chamber will uh, hear the remaining uh, issue raised by the uh, prosecutor and other parties uh, to the proceedings uh, on Tuesday, the 23rd of July uh, 2013, uh, starting from 9 o'clock in the morning. This is uh, the information for uh, parties and support staff of uh, the court as well as uh, members of the public. Security guards are now instructed to bring Mr. Kiu Sampon and Mr. Nguyen Chia back to the detention facility and have uh, them uh, to participate in the proceedings on the 23rd of July 2013 before 9 o'clock in the morning. Mr. Nguyen Chia shall be uh, brought to the holding cell downstairs where audiovisual equipment it will be connected to him so that he can follow the proceeding by remote means. Uh, the court is now adjourned.